2 Kronieke, hoofstuk 4 Verder het hy koper altaar gemaakt, 20 el was sy lengte en 20 el sy breedte en 10 el sy hoogte. Hy het ook die see gemaakt van gietwerk. Van een rand tot een rand was 10 el, heel te mal rond, en die hoogte daarvan was 5 el. En een lijn van 30 el kon dit rondom omspan. En daar onderaan het afbeeldings van kolokwinte dit die heel te mal rondom omring, 10 op een el. Hulle het die see rondom omgewe, twee rijen kolokwinte, daarmee saam uit een stuk gegiet. Dit het gestaan op 12 beeste, drie kyk na die noorde, en drie kyk na die weste, en drie kyk na die suide, en drie kyk na die ooste toe. En die see was boe op hulle, en al hulle achterdele binnenkant toe. En die dikte daarvan was een handbreedte, en sy rand was in die vorm van een bekerrand, soos een lelieblom. Wat die inhoud betref, het dit 3000 bad gehou. En hy het 10 waskomme gemaakt, en 5 rechts en 5 links gesit om in te was. Die gereedskap van die brandoffer moes hulle daarin afspoel, maar die see was vir die priesters om daarin te was. En hy het die gouwe kandelaars gemaakt, 10 volgens die voorskrif daarvan, en dit in die tempel gesit, vijf rechts en vijf links. Hy het ook tien tafels gemaakt en hulle in die tempel gesit, vijf rechts en vijf links, en hy het honderd gouwe komme gemaakt. Verder het hy die voorhof van die priesters gemaakt en die groot voorhof en die deure vir die voorhof, en die deure daarvan het hy met koper oorgetrek, en die see het hy aan die suide kant opgestel, teen die ooste na die suide toe. Verder het Hiram die potte en die skoppe en die komme gemaakt en Hiram het die werk voltooi wat hy vir koning Salomo in die huis van God gedoen het. Twee pilare met die bolle en die kapitele op die top van die twee pilare en die twee stukke vlegwerk om die twee bolle van die kapitele wat op die top van die pilare was te bedek en die 400 granaikies vir die twee stukke vlegwerk, twee rijen granaikies vir elke vlegwerk om die twee bolle van die kapitele boe op die pilare te oordek. En hy die afspoelwaankies gemaakt en die bakke op die afspoelwaankies gemaakt. En die een see en die twaalf beeste daaronder en die potte en die skoppe en die vurke. En al die daarby behoorende gereedskap het Hiram Abif vir koning Salomo ten behoewe van die huis van die Heere van gepoleiste koper gemaakt. In die Jordaanstreek waar die grond diep was, tussen Sukkot en Sereda, het die koning dit gegiet. En Salomo het al hier die voorwerpe in een oorgroot menigte gemaakt, want die gewig van die koper was onberekenbaar. En Salomo het al die voorwerpe gemaakt wat in die huis van God was, die gouwe altaar en die tafels waar die toonbroede op moes leen en die kandelaars met hulle lampe om volgens voorskrif voor die binnenste vertrekte brand van fijn goud. En die blomwerk en die lampe en die snuiters van goud. Dit was die suiverste goud. En die messe en die komme en die rookpanne en die vuurpanne van fijn goud. En wat die ingang van die huis betref, die binnendure daarvan na die allerheiligste en die dure van die huis na die hoofdvertrek was van goud.